டியர் வியூவர்ஸ் ஐம் வெங்கடேஷன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏகை ஸோ நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்மளுடைய ஆள் மனதில் எப்படி நம்ம இவ்வளோ நாள் ஒரு நெகட்டிவாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் அது எப்படி வந்து நெகட்டிவ் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸை நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துது அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போது நம்மளுடைய கோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் பட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து என்ன சார் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது தானே ஈஸியாக பண்ணிடலாமே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அப்படி இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இவ்வளோ காலமாக அந்த கண்டிஷன் மைண்டை இன்றைக்கி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பாசிட்டிவாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு வி நீட் டு புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஸோ முயற்சி டெஃபினட்டாக திருவனையாக்கும் ஸோ அது என்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா பேர்னிங் டிசையர் வித் டெஃபினட் பர்பஸ் அதாவது நம்ம எந்த ஒரு கோலாக இருந்தாலும் அதுக்கு முதல்ல ஆசைப்படணும் அதை அவர் வெறும் டிசையர்னு சொல்லலை பேர்னிங் டிசையர்னார் பேர்னிங் டிசையர்னால் கொழுந்து விட்டு எரிகிற ஆசை இப்போ எப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அதுங்களுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வேணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விளையாட்டு சாமான் வேணும் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மாட்ட அதை எப்படி அடம் பிடிச்சி வாங்குவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி உங்கள் டிசையர் ஒரு கொழுந்து விட்டு எரிகிற டிசையராக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அந்த டிசையர் ஒரு டெஃபினட் பர்பஸோடு இருக்கணும் ஒரு கிளாரிட்டியோடு இருக்கணும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சிம்பிளி சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் வெயிட் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஒரு வேக் கோல் ஆனால் இப்போ நான் வந்து ஒரு நைன்ட்டி கேஜிஸ் இருக்கேன் நான் வந்து கம்மிங் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் நான் எயிட்டி கேஜியாக கம்மி பண்ணணும் என்னுடைய வெயிட்டை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு டெஃபினட் பர்பஸோட ஒரு கிளாரிட்டியோடு இருக்கிற கோல் இப்போ சில பேர் பசங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு பிகம் ரிச் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஒரு வேகு கோல் இதை வந்து சப்கான்ஷியஸ் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காது நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படி ஏன்னா இந்த ரிச்னஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபீலிங் இப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சுருக்காரு அவர் வந்து அவர் பெரிய பணக்காரனாக ஃபீல் பண்ணலாம் இதே ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் அது பத்துலேயேன்னு ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரிச்னஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபீலிங் ஸோ சப்கான்ஷியஸுக்கு அதை நீங்கள் புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு வர்ற டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்குள்ளே என் கையில் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு டெஃபினட் கோல் ஸோ நம்மளோட ரிச்சஸ் ஆகிறதுக்கு இல்லை எனி கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வி ஷுட் ஹாவ் ய பேர்னிங் டிசையர் வித் டெஃபினட் பர்பஸ் இப்போ செகண்ட் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா தி பவர் ஆஃப் ஆட்டோ சஜஷன் ஆர் அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஊர் உலகம் உங்கள்கிட்ட என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அது என்ன சொல்லும் உங்களால் முடியாதுன்னு சொல்லும் உங்களால் இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்றைக்குமே எடுத்துக்கக்கூடாது நம்ம நமக்கு என்ன பேசிக்கிறோம் நம்மளுடைய இன்டர்னல் லாங்குவேஜிங் என்ன அப்படின்றது தான் நமக்கு நம்ம சப்கான்ஷியஸ் ப்ரோக்ராமை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுக்கு தேவையான விஷயம்தான் இந்த அஃபர்மேஷன் ஆர் ஆட்டோ சஜஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அஃபர்மேஷன் அதாவது நம்மள என்ன கோலோ அந்த கோலை ரிப்பீட்டடாக நம்ம மைண்டுக்கு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்போ அது வந்து அந்த கோலுடைய ரிசல்ட்டை நோக்கி அதை அது வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன் எப்படி இந்த அஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ வெல்த்துக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு டெலிபரேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் வெல்த்துக்கான அஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் எ மணி மேக்னட் ஐ ஆம் ரெடி அண்ட் ஏபிள் டு ரிசீவ் மோர் மணி மை ஆக்ஷன்ஸ் create prosperity i deserve to be rich i get rich doing what i love so in the madri nammude goal ennavo adu wealth o health o whatever it is in the mariana statement repeated ah nama nama mind ku solite irukkarappa adu nama subconscious mind namba aarambichu adha program panna aarambikkum appo idhe mari na or affirmations for health solren i am healthy and full of energy every day i am becoming more healthy and more energetic it comes naturally for me to feel good and healthy i am a magnet for healthy uplifting and empowering energy my body is in perfect health all the time so in the madri whatever goals you want to achieve in your life adukku neenga indha mariyana deliberate statement ready panni adha repeated ah neenga sollite irukkara pa adu unga mind la adu program panna aarambichite irukum aduthe nama paaka pora technique enna na power of emotions சி இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஓன்லி டீப் எமோஷன் நாட் த லாங்குவேஜ் ஆர் லாஜிக் ஸோ இதுக்கு வாட் எவர் த கோல் வாட் எவர் த தாட் அதுக்கு அதனுடைய ரெலவெண்ட் எமோஷன்ஸை நம்ம அதோடு ஆட் பண்ணணும் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கார்டனர் வந்து ஒரு விதையை விதைக்கிறார் அது பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதையுமே வளர்ந்து வந்துடாது அதை வந்து நீங்கள் அந்த தோட்டக்காரர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இந்த விதையில் சத்து இல்லை இந்த
அந்த எமோஷன் அந்த தாட்டோடு ஆட் பண்ணி அதை நீங்கள் அப்படியே ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப அதுக்கு என்னாகும் அப்படின்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிடச்ச உடனே அதுக்கு ரெலவெண்ட் தாட்ஸ் யாரெல்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ தாட்டையும் அது இன்கிரீட் பண்ணி அந்த தாட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் இது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இந்த டெக்னிக்ஸை அவங்க வாழ்க்கையில் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான அடுத்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா விஷுவலைசேஷன் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதை அச்சீவ் பண்ண தான் நினச்சி ஒரு மென்டல் ரிகர்சல் அதாவது அது மனத்திரையில் அதை வந்து நம்ம ஒரு படம் மாதிரி ஓட்டணும் அதுதான் வந்து விஷுவலைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ரிச் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல காரில் போகிற மாதிரி ஒரு பெரிய பங்களாவில் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இல்லை நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் முதலாளியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இப்போ இதே வந்து நீங்கள் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு இடத்துல ஜாக் பண்ணுற மாதிரி நிறையா பேரோட மகிழ்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி உங்கள் மைண்டில் அதை வந்து ஒரு வீடியோவாக ஒரு ஃபிலிம்மாக நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் அந்த விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தாத சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் யாருமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு வெரி பாப்புலர் டெக்னிக் இதுக்கு நம்ம பெரிய உதாரணம்லாம் போக வேண்டாம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பேர்னிங் டிசைர் இருந்தது நான் வந்து கார் வாங்கணும் அப்படின்னு பட் ஆனால் அது சம்பவம் அதை வந்து நான் பெருசாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலை ஒரு நாள் என்னுடைய முதலாளி அவருடைய காரில் வச்சு என்னை கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து அவர் கார் ஓட்டுற விதம் அவர் கியர் போடுற விதம் இதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே நான் ரசித்து ஆகா நம்மளும் இந்த மாதிரி கார் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் அது ஒரு இம்ப்ரெஷனாக க்ரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் காரில் நான் போகிற மாதிரி ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணுற மாதிரி திருப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி என்னுடைய அப்பா அம்மாவை அதில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் அதை வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் டேஸு என்னாச்சுன்னே தெரியாது என்னுடைய ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஜஸ்ட் நான் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி கார் வாங்கணும்னு யூ ஓன் பிலீவ் என் கையில் அப்போ வெறும் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் ஒரு காரே வாங்கிட்டோம் எனக்கு அப்போ தெரியாது இந்த டெக்னிக் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு ஆனால் இந்த புக்கை படித்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது அது தற்செயலாக நடந்ததில்லை நான் திருப்பி திருப்பி விஷுவலைஸ் பண்ணி நடந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸை என்னக்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு இதுதான் அந்த பவர் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன் ஸோ இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா பர்சிஸ்டன்ஸ் வித் ரிப்பீட்டேஷன் வித் ஃபெய்த் இதுதான் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் பர்சிஸ்டன்ஸ் நம்ம அதை வந்து விடாமல் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இந்த ஊர் உலகம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அடுத்தவங்க என்ன வேணாலும் நமக்கு சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு ஃபெய்த் இருக்கணும் எப்படி வந்து ஒரு கார்டனர் ஒரு விதையை விதைச்சிட்டு கண்டிப்பாக இது மரமாகும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்காரோ அந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட விடாமுயற்சியோடு அதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் வந்து அந்த பர்சிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் நம்ம நல்லா கவனிச்சிருக்கலாம் சில சமயம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் நம்ம நைட்டு வேலை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படியே படிச்சுட்டே இருப்போம் நைட்டு வேலை ஆகிடும் ஆஹா அப்படின்னு லைட்டாக அப்படியே நமக்கு தூக்கம் வரும் ஆனால் இந்த ஆர்டினரி பீப்புள் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க ஐயோ தூக்க வருதேன்னு படுத்துருவாங்க ஆனால் யார் அந்த இடத்துல அவங்க வில் பவரை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு பத்து நிமிஷம் எப்படியாவது நம்ம வந்து அது முழிச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென் மினிட்ஸ் போராடி இருந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூக்கம் எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வர்ற ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக அந்த மார்னிங் வரைக்குமே எந்த டயர்னஸும் இல்லாமல் படிப்பாங்க இதுதான் அந்த பர்சிஸ்டன்ஸோட ரிசல்ட் ஸோ இந்த ரிப்பீட்டேஷன் ஏன் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆல்ரெடி இவ்வளோ காலம் நம்ம எவ்வளோ நெகட்டிவாக ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த நெகட்டிவை ஓவர் கம் பண்ணுற லெவலுக்கு நீங்கள் பாசிட்டிவ் தாட்ஸை போடணும் அப்படின்றப்ப எவ்வளோ ரிப்பீட்டேஷன் தேவை அப்படின்றத பாருங்கள் அதனால தான் ரிப்பீட்டட் தாட்ஸ் வித் எமோஷன்ஸ் அதை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப தான் அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஏற்கனவே இருக்கிற நெகட்டிவை ஓவர் கம் பண்ணி பாசிட்டிவாக ப்ரோக்ராம் ஆகும் இது இது ரெண்டத்துக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா அந்த ஃபெய்த் இது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்ற ஃபெய்த் இது மூணு இருந்தால்
நமக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் ஒன்லி ஒன்று எக்ஸ்டர்னலி வந்த சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம இன்டர்னலாக அதை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பப்ளிக்காக ஒரு கோலை வந்து நம்ம கமிட் பண்ணுறது நான் வந்து இனிமேல் எவ்வரி டே பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் இந்த மாதிரி பப்ளிக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது நான் இந்த நெக்ஸ்ட்டு இயருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சிருவேன் அப்படின்னு பப்ளிக்காக கமிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஒரு அப்சசிவ் நேச்சர் நீங்கள் வர்றப்ப உங்களை சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு பயங்கரமான பவரோடு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆழ்மனது அப்படின்றது நம்ம ஒரு வேலைக்காரர் மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து அந்த எஜமானம் அந்த வேலைக்காரரை நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை வந்து அவர் நமக்கு அந்த வேலையை பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை நமக்கு கொண்டு வர போகிறார் ஆனால் இந்த வேலைக்காரர் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நீங்கள் அதை சொல்லணும் அவருக்கு டிஃபனட்டாக கிளியராக அந்த கோலை சொல்லணும் என்ன வேலை அப்படின்றத சொல்லணும் அதோடு உங்களுக்கு அந்த டீப் எமோஷனை அவர்கிட்ட ஆட் பண்ணணும் இதை வச்சு அதை வந்து நீங்கள் ஒரு டெலிபரேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி சொல்லணும் அதை நீங்கள் விஷுவலைஸும் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த சர்வெண்டு உங்களுக்கு வேண்டியதை அவர் வந்து கொண்டு வந்து அந்த ரிசல்ட்டை கொடுத்துருவார் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன வேணும் அப்படின்றத அவர்கிட்ட சொல்கிறதுல நமக்கு ஏன் தயக்கம் ஸோ நான் சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நீங்கள் உங்கள் சர்வெண்ட்டை சொல்ல போகிறீங்களா எகைன் நோயிங் இஸ் நாட் டூயிங் டூயிங் அலோன் இஸ் டூயிங் ஆல் இட் டேக்ஸ் இஸ் அ லிட்டில் கரேஜ் கரேஜ் கான்பேஸ் எவ்ரி திங்